हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एजु ग्लैंस एजुकेशन एट अ ग्लैंस एज पर द रिक्वेस्ट ऑन माई लास्ट वीडियो इन विच यू ऑल सेड मी टू अपलोड द नोट्स ऑफ पावर शेयरिंग क्लास टेंथ पोलिटिकल साइंस चैप्टर वन तो आज मैं लेके आ गई हूँ पावर शेयरिंग के नोट्स बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू ऑल वंस अगेन कि प्लीज़ 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 आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दिया करिए अगर आपकी वीडियो हेल्प कर रहा है तो एक लाइक करने में क्या ही जाता है एंड प्लीज़ ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स चैप्टर का नाम ही है यार पावर शेयरिंग तो आप लोग नोट्स शेयरिंग तो कर ही सकते हैं एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आता है तो मिस ना हो एंड नोट्स आप सिर्फ आपके ही नहीं आपके फ्रेंड्स के बिना मिस हो इसलिए उन्हें शेयर भी कर दीजिए सो लेट स्टार्ट सो इन दिस चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना सबसे पहले बेल्जियम और श्रीलंका दो जगह की स्टोरी कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स थी कैसा एथनिक कॉम्पोजिशन था कैसे लोग थे और वहाँ पे कैसे पावर को शेयर किया गया तो फर्स्ट केस वी गेट इन आर एन इज़ बेल्जियम बेल्जियम में मैंने उसे शॉर्ट कर दिया कुछ पॉइंट्स में लाइक फर्स्ट स्मॉल कंट्री इन यूरोप ये यूरोप में एक छोटी सी कंट्री है स्मॉलर द इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा मतलब इतनी छोटी है कि हमारे इंडिया में जो हरियाणा स्टेट है उससे भी छोटा छोटी कंट्री है ये एरिया में बॉर्डर्स विद फ्रांस जर्मनी नीदरलैंड्स एंड लग्जमबर्ग सो इस कंट्री के जो बॉर्डर्स हैं वो फ्रांस से हैं जर्मनी नीदरलैंड्स एंड लग्जमबर्ग से इसके बॉर्डर्स अटैच है जैसे इंडिया के बॉर्डर्स पाकिस्तान से चाइना से अटैच है वैसे ही इसके बॉर्डर्स इन चार कंट्री से अटैच हैं देन पॉपुलेशन अ लिटिल ओवर अराउंड वन करोर इस कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो वन करोर से थोड़ी सी ज़्यादा है अ लिटिल ओवर एंड पॉपुलेशन अबाउट हाफ दैट ऑफ हरियाणा एंड अगर हम लोग हरियाणा की पॉपुलेशन से कवर सॉरी कंपेयर करें तो हरियाणा की पॉपुलेशन के अबाउट हाफ पॉपुलेशन है यहाँ की यानी कि बेल्जियम की एंड द कैपिटल ऑफ बेल्जियम इज ब्रसल्स याद रखिएगा इसे एंड आप साइड में एक मैप देख पा रहे हैं जहाँ पे पूरे वो येलो कलर से शो किया गया है कि कितनी फ्लेमिश कम्युनिटी थी वेलोनिया में यानी कि फ्रेंच कम्युनिटी रेड कलर से रिप्रेजेंटेड है ब्रुसेल्स जहाँ पे फ्लेमिश एंड फ्रेंच दोनों थे उसको किया गया है लाइट ब्लू कलर से रिप्रेजेंट एकदम बीच में देखिए लाइट ब्लू कलर का एक स्पॉट आपको देखेगा एंड जर्मनी जर्मन कम्यूनिटी है डार्क ब्लू कलर से लग्जमबर्ग के साइड में आपको दिख रही है नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि वहाँ का एथनिक कॉम्पोजिशन क्या था बेल्जियम का तो एथनिक कॉम्पोजिशन वॉज कॉम्प्लेक्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स था बेल्जियम वॉज डिवाइडेड इंटू टू रीजन्स पहला फ्लेमिश एंड वेलोनिया मतलब मेनली बेल्जियम को दो रीजन्स में डिवाइड किया गया था ऑल दो थ्री रीजन्स थे पहला था फ्लेमिश सेकेंड था वेलोनिया तो फ्लेमिश में क्या था कंपोज ऑफ फिफ्टी नाइन परसेंट ऑफ पीपल मतलब बेल्जियम के जो फिफ्टी नाइन परसेंट पीपल थे वो फ्लेमिश कम्युनिटी में आते थे और ये लोग कौन होते थे डच स्पीकिंग पीपल होते थे नाउ वेलोनिया क्या होता था कंपोज ऑफ फोर्टी परसेंट ऑफ पीपल यहाँ पे फोर्टी परसेंट पीपल थे जो कि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे एंड रिमेनिंग वन पर्सन स्पोक जर्मन एंड लिव इन बोथ द रीजन्स और जो थर्ड कैटेगरी थी जो कि जहाँ पे बहुत ही कम वन परसेंट सिर्फ लोग रहते थे वो लोग जर्मन बोलते थे एंड वो दोनों रीजन्स में रहते थे सो बेल्जियम वॉज डिवाइडेड इन टू बेसिकली थ्री रीजन्स बट मेन उसमें टू रीजन्स ये रिमेनिंग वन परसेंट जो था ये कोई एक डिवाइडेड रीजन नहीं था क्योंकि यहाँ ये लोग स्कैटर्ड थे लेकिन फ्लेमिश और वेलोनिया रीजन था आपने देखा ही था आप में रेड और येलो से रिप्रेजेंटेड था अब कैपिटल ब्रुसल्स जो कैपिटल थी उसकी बात करते हैं तो वहाँ पर एट्टी परसेंट लोग फ्रेंच स्पीकिंग थे और ट्वेंटी परसेंट लोग डच स्पीकिंग थे यानी अगर पूरे बेल्जियम और कैपिटल में देखें अगर कंपेरिजन करें तो उस सिचुएशन ऑपोजिट थी क्योंकि बेल्जियम में जो था वहाँ पे 59 परसेंट डच स्पीकिंग पीपल थे जो कि फ्लेमिश रीजन में थे एंड वेलोनिया कंसिस्टेड ऑफ 40 परसेंट ऑफ पीपल लेकिन सिर्फ अगर कैपिटल में देखें जो कि ब्रुसेल्स थी तो वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ज़्यादा थे बहुत ज़्यादा थे इनफैक्ट 80 परसेंट थे एंड डच स्पीकिंग सिर्फ और सिर्फ ट्वेंटी थे 
बेल्जियम के कैपिटल ब्रसल्स में ओके तो प्रॉब्लम्स क्या फेस हुई डच स्पीकिंग पीपल इज़ इन मेजोरिटी इन द कंट्री बट इन माइनॉरिटी इन द कैपिटल तो अब हुआ क्या हुआ ये कि जो मेन कंट्री थी वो डच पीपल ज़्यादा थे पूरी कंट्री में लेकिन अगर सिर्फ कंट्री के कैपिटल की बात करें तो वहाँ पे फ्रेंच पीपल ज़्यादा थे तो अब होता क्या था सेकंड पॉइंट भी पढ़ लेते हैं फ्रेंच स्पीकिंग पीपल इन माइनॉरिटी इन कंट्री बट मेजॉरिटी इन द कैपिटल वही चीज़ कि जो कंट्री थी पूरी कंट्री को अगर लेके चले तो वहाँ पे डच पीपल की मेजॉरिटी थी लेकिन अगर सिर्फ कैपिटल को लेके चले तो ब्रुसल्स में फ्रेंच पीपल की ज़्यादा मेजॉरिटी थी तो लो अब क्या चाहते थे डच लोग चाहते थे कि हमारा राज्य चले हमारा शासन चले क्योंकि हम भाई मेजॉरिटी में हैं पूरी कंट्री में और वहीं फ्रेंच पीपल क्या चाहते थे क्योंकि हम कैपिटल में ज़्यादा मेजॉरिटी में हम एट्टी परसेंट हैं फ्रेंच पीपल ये कहते थे कि हम तो हमारा इन्फ्लुएंस होना चाहिए हर चीज़ पे तो यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया बेल्जियम में ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्स एथनिक कॉम्पोजिशन अब कुछ और फैक्टर्स भी थे लाइक फ्रेंच पीपल व रिच एंड पावरफुल got the benefit of economic development. अब ये जो French speaking people थे ये लोग काफ़ी rich थे और powerful भी थे इसीलिए इन्हें सारे economic development का benefit भी मिलता था But Dutch speaking people जो कि पूरी एक बार फिर से हम लोग recall करते हैं पूरी country में कौन majority में थे Dutch people and सिर्फ ब्रुसल्स यानी कि बेल्जियम की कैपिटल में कौन मेजॉरिटी में थे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल तो अब जो फ्रेंच स्पीकिंग थे वो तो रिच और पावरफुल थे तो उनको सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी बेनिफिट मिल जाता था लेकिन ये जो डच स्पीकिंग पीपल थे दे वर पुअर एंड लेस पावरफुल क्योंकि पुअर थे तो भाई अपने इंडिया में भी देख लो जिनके पास पैसा कम है वो कम पावरफुल होते हैं तो वैसे ही वहाँ पर भी था डेंट गेट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसके पास पैसा नहीं है उसको उतना डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कहाँ से फ़ायदा मिलेगा सो वॉट वर द रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम टेंशंस बिटवीन बोथ द कम्युनिटीज़ इन द डिकेट्स ऑफ नाइनटीन फिफ्टीज एंड नाइनटीन सिक्सटीज तो अब दोनों कम्युनिटी के बीच में टेंशंस होने लगी मतलब लड़ाई की संभावना पैदा होने लगी क्योंकि सब असंतोष में थे कोई चाहता था हमारी हुकूमत हो वहीं दूसरे चाहते थे हमारी हुकूमत हो हमें राइट्स मिले तो मोर टेंशन इन द कैपिटल सिटी ब्रुसल्स और सबसे ज़्यादा टेंशन कहाँ थी ब्रुसल्स में कैपिटल सिटी में सो लाइक दिस बेल्जियम की तो कहानी पढ़ ली कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या थी नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड श्रीलंका की पढ़ेंगे श्रीलंका एन आइलैंड कंट्री इन एशिया एशिया की एक आइलैंड कंट्री आइलैंड कंट्री जानते हैं जैसे कि जो आइलैंड्स ग्लेशियर्स वगैरह जहाँ पे होते हैं जो पानी के बीच में स्थित होते हैं इस तरीके की कंट्रीज़ को आइलैंड कंट्री कहते हैं सो सिचुएटेड एट फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु इसकी सिचुएशन कहाँ है तमिलनाडु की जो सदर्न कोस्ट है सबसे नीचे वाला जो बाउंड्री है उससे कुछ किलोमीटर्स दूर पर पॉपुलेशन अराउंड टू करोर अबाउट द सेम एज इन हरियाणा और यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है दो करोड़ के आसपास है जो कि लगभग लगभग हरियाणा की पॉपुलेशन के बराबर है नाउ यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि मैप में जो येलो से एरिया रिप्रेजेंटेड है वो सिन्हलीस पीपल का है ये लोग सिंघाला लैंग्वेज बोलते थे फिर जो ऑरेंज रंग से रिप्रेजेंटेड है दैट इज श्रीलंकन तमिल अभी हम सब जानेंगे कि ये क्या थे कितना कॉम्पोजिशन वगैरह था एंड मरून कलर से है इंडियन तमिल एंड जो एकदम जो एकदम लाइट ब्राउन टाइप का है कुछ फेडेड ऑफ ब्राउन टाइप का वो है मुस्लिम कम्यूनिटी ओके सो अब समझते हैं कि श्रीलंका का कॉम्पोजिशन क्या था सो so, श्रीलंका पहले तो दो भागों में डिवाइडेड थी दैट वॉज तमिल स्पीकर्स एंड सिन्हाला स्पीकर्स यानी एक पार्ट ऐसे लोग जो तमिल बोलते थे एंड सेकेंड पार्ट जो सिन्हाला बोलते थे नॉ तमिल स्पीकर्स के भी दो सब डिवाइडेशंस थे जो कि था एक श्रीलंकन तमिल्स एंड 
इंडियन तमिल्स अब हरे और जो थर्ड कम्युनिटी थी वो भी वहाँ पे प्रेजेंट थी लेकिन वो बहुत ही कम थी दैट वॉज क्रिश्चियंस जो कि सेवन परसेंट थे दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ श्रीलंका जैसे श्रीलंका के मेनली बेसिकली अब कितने पार्ट्स हो गए थ्री पार्ट्स हो गए एक तमिल स्पीकर्स जो कि एटीन परसेंट थे पूरी पॉपुलेशन के ये लोग हिंदुज़म फॉलो करते थे या तो फिर इस्लामिज़म यानी कि जो मुस्लिम लोग फॉलो करते हैं फिर सेकंड पार्ट था सिन्हाला स्पीकर्स जो कि थे सेवेंटी फोर परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन और ये लोग क्या प्रैक्टिस करते थे बुद्धिज़म और जो थर्ड कम्युनिटी थी वो काफ़ी कम थी सेवन परसेंट थी सिर्फ और ये लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे नाउ लेट्स लुक फॉरवर्ड फॉर द सब डिविजन्स ऑफ तमिल स्पीकर्स तो तमिल स्पीकर्स के दो पार्ट थे श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स अब श्रीलंकन तमिल्स तो वो तमिल थे जो लोग हमेशा से नेटिव पीपल थे जो लोग मतलब हमेशा से श्रीलंका में ही रहते थे एंड इंडियन तमिल वो लोग थे जिनके कि जैसे फोर फादर वगैरह जब ब्रिटिश uh, रूल था हमारे ऊपर कॉलोनील पीरियड चल रहा था इंडिया में तब वो लोग एज प्लांटेशन वर्कर चाय के बागानों में खेती करने या फिर एज प्लांटेशन वर्कर्स वो लोग इंडिया से श्रीलंका में आ गए थे मज़दूर की तरह काम करने के लिए बागानों वगैरह में तो ये जो फोर फादर्स थे ये आज वही उन्हीं के एनसेस्टर्स थे अब उन्हीं की फैमिली बढ़ते गई तो वो लोग इंडियन तमिल्स कहलाते थे और श्रीलंका में और जो श्रीलंकन तमिल होते थे वो वहीं के नेटिव पीपल होते थे सो व्हाट वाज द कंपोजिशन तो श्रीलंकन तमिल थर्टीन परसेंट थे टोटल पॉपुलेशन के और इंडियन तमिल से फाइव थे पूरी पॉपुलेशन के सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इफ़ेक्ट्स ऑफ श्रीलंकन कॉम्पोजिशन कि श्रीलंका में जो डाइवर्स कॉम्पोजिशन था तो इसका इफ़ेक्ट क्या था यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन होता है एक नए वर्ड मेजोरिटेरियनिज़म से सो so, पहले हम थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं दैट इज़ मेजोरिटेरियनिज़म का मतलब क्या होता है सो मेजोरिटेरियनिज़म मीन्स अ बिलीफ दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वॉन्ट्स बाई डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी यानी मेजोरिटेरियनिज़म एक ऐसा बिलीफ है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी यानी ऐसी कम्युनिटी जो कि मेजॉरिटी में है किसी भी कंट्री में वो अब जैसे चाहे वैसे रूल कर सकती है उस कंट्री को और डिस रिगार्डिंग द विशेज़ एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी इस बात का ज़रा सा भी बिना ख्याल किए हुए कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के क्या विशेज़ हैं क्या नीड्स हैं इन सब बातों को ताक पे रख के वो अपनी मर्जी से अपने विशेज के अनुसार रूल कर सकती है तो अब फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं एज सिन्हाला पीपल वर इन मेजॉरिटी दे फॉर्म्ड गवर्नमेंट आफ्टर श्रीलंका इंडिपेंडेंस इन नाइनटीन फोर्टी एट क्योंकि श्रीलंका में सिन्हाला पीपल मेजॉरिटी में थे काफ़ी अच्छी खासी मेजॉरिटी में थे तो वो लोगों ने अपनी गवर्नमेंट बना ली आफ्टर श्रीलंका इंडिपेंडेंस जो कि नाइनटीन फोर्टी एट में हुई यानी श्रीलंका इंडिपेंडेंट कब हुई नाइनटीन फोर्टी एट में और इसके बाद सिन्हाला पीपल ने अपनी गवर्नमेंट बना ली दे फॉलोड मेजोरिटेरियनिज्म टू इस्टेब्लिश सिंघाला सुप्रीमेसी और अपनी सिंघाला कम्युनिटी को एक सुप्रीम पावर देने के लिए उन्होंने मेजोरिटेरियनिज्म का रास्ता चुना जो कि है कि बिना माइनॉरिटी की नीड्स विशेज किसी भी चीज़ को सबको ताक पे रख के बस अपनी मर्जी से सिन्हाला लोगों का रूल चलेगा इन दिस गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द बेनिफिट ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी नॉट फॉर माइनॉरिटी और एनी अदर कम्युनिटी इसमें गवर्नमेंट सिर्फ मेजॉरिटी के लिए काम करेगी और माइनॉरिटी या फिर किसी भी और कम्यूनिटी का कोई ध्यान में नहीं रखा जाएगा किसी और के इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखा जाएगा अब मेजॉरिटेरियनिज़म क्या होता है ये पता चल गया और सिंघाला ने गवर्नमेंट मेजॉरिटेरियनिज़म को प्रेफरेंस दिया ये भी पता चल गया लेकिन उसने ऐसे क्या मेजर्स लिए सिंघाला गवर्नमेंट ने आइए ये जानते हैं सो मेजॉरिटेरियन मेजर्स एडॉप्टेड बाय सिंघाला गवर्नमेंट फर्स्ट इन नाइनटीन फिफ्टी सिक्स द एक्ट वॉज पास टू रिकोगनाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज दस डिस रिगार्डिंग तमिल तो नाइन सबसे पहली चीज़ क्या हुई कि 1956 में एक ऐसा एक्ट पास हुआ जिसमें कि सिंघाला जो लैंग्वेज थी सिर्फ उसी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला और तमिल वगैरह को डिसरिगार्ड कर दिया गया यानी उसको नहीं माना गया 
Second, the government followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university positions and government jobs. Yani government ne kuch aisi preferential policies bana di, aisi kuch preferential policies, preferential yani kisi ek cheez ko preference dena, zyada matlab zyada uske liye kaam karna, so usko zyada attention dena, so usne kuch aisi policies bana di, jiske कारण उसके अनुसार सिन्हाला एप्लीकेंट्स को यूनिवर्सिटी पोजीशन हुई या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब हुई किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुए एजुकेशन हुई तो सब जगह अपॉर्चुनिटी सिर्फ सिन्हाला स्पीकर्स को ज़्यादा मिलने लगी एस कंपेयर टू बाकी जो माइनॉरिटीज थे अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट स्टिल शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म सो so, अब नए कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोल दिया गया कि जो स्टेट होगी यानी कि जो गवर्नमेंट होगी वो बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगी और उसी को प्रैक्टिस करने प्रैक्टिस करेगी और उसी को बढ़ावा देगी आ, क्यों क्योंकि सिन्हाला लोग क्या प्रैक्टिस करते थे बुद्धिज्म तो इसीलिए उन्होंने अपनी ही लैंग अपने ही रिलीजन बुद्धिज़म को बढ़ावा देने का मार्ग ढूँढा सो इफ़ेक्ट्स ऑफ मेजोरिटेरियनिज़म अब ये जो गवर्नमेंट बनी इसके क्या क्या इफ़ेक्ट हुए इस प्रैक्टिस के क्या क्या इफ़ेक्ट हुए फर्स्ट टेंशन क्रिएटेड बिटवीन बोथ द कम्युनिटीज़ ऑब्वियस है किसी भी कम्युनिटी के साथ अगर अत्याचार होंगे तो टेंशन तो क्रिएट हो ही जाएगी इट ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स यानी श्रीलंका में रहने वाले जो तमिल्स थे उनको ये लगने लगा कि उन्हें अलग थलग कर दिया जा रहा है एकदम अलगाव सा महसूस होने लगा क्योंकि सब जगह क्या हो रहा था सिन्हाला कम्युनिटी का दबदबा बन गया था दे फेल्ट दैट द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स व नॉट सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर उन्हें ये भी लगा कि ये जो बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स हैं ये लोग हमारे कल्चर और लैंग्वेज के थ्रू के प्रति सेंसिटिव ही नहीं है इनको बिल्कुल भी हमारे लैंग्वेज और कल्चर के प्रति कोई ना इज्जत है ना कुछ है ना कोई फीलिंग है दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड दैम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट साथ ही साथ उन्हें ये भी लगा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और ये जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं ये इन्हें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे रही हैं और इनके इंटरेस्ट को भी इनकी नीड्स को भी ध्यान में दम नहीं रखा जा रहा है तमिल पीपल लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल्स अब जब इनके साथ नाानसाफ़ी हुई तो इन्होंने पार्टीज बना ली स्ट्रगल्स करना शुरू कर दिए दे डिमांडेड टू मेक तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज एंड गिव दैम इक्वल प्रेफरेंसेज इन जॉब एंड एजुकेशन बट देर डिमांड्स व रिपीटेडली डिनाइड तो उन्होंने अब क्या डिमांड किया कि हमारी लैंग्वेज तमिल को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ हमें इक्वल प्रेफरेंसेज मिलनी चाहिए जॉब्स में भी और एजुकेशन में भी लेकिन इनकी डिमांड्स को बार बार रद्द कर दिया जा रहा था दस बाय नाइनटीन एटीज तमिलियंस फॉर्म्ड पोलिटिकल पार्टीज एंड स्टार्टेड डिमांडिंग अ सेपरेट तमिल स्टेट इसीलिए नाइनटीन एटीज तक आते आते तमिलियंस ने अपनी अपनी पोलिटिकल पार्टीज बना ली और एक सेपरेट तमिल स्टेट की मांग करने लगे दिस इज ऑल्सो नोन एज ईलम आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन जरूर आता रहता है कि ईलम क्या है सो ईलम मीन्स स्टेट तो स्ट्रगल्स टर्न इन टू सिविल वॉर और जब ये स्ट्रगल्स होने लगे तो ये एक सिविल वॉर में टर्न हो गए अब सिविल वॉर हुआ तो जाने वाने भी जाएंगी हजारों की संख्या में लोग मारे गए सैकड़ों की संख्या में लोगों को अपना घर बार छोड़ के दूसरी जगह जाके शरणार्थी बनना पड़ा एट्सेट्रा तो हमने ये तो देख लिया कि श्रीलंका में कैसे मेजोरिटेरियनिज़म हुआ जिसके कारण वॉर तक की कंडीशन आ गई और इतने सारी घर बार क्षति हुई लोगों की क्षति हुई तो अब देखेंगे कि बेल्जियम ने क्या किया बेल्जियम ने एक ऐसा नया मॉडल पावर शेयरिंग का प्रस्तुत किया जिससे कि क्या क्या हुआ तो आइए पढ़ते हैं बेल्जियम में क्या हुआ बेल्जियन लीडर्स रिकोगनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटीज एंड रीजनल डिफरेंसेस एंड अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन फोर टाइम्स तो बेल्जियन लीडर ने क्या किया उन्होंने ये चीज़ रिकोगनाइज़ की कि हाँ भाई बेल्जियम में अलग अलग कल्चरल डाइवर्सिटीज़ हैं और रीजनल डिफरेंसेस भी हैं जगह जगह ढेर सारी डिफरेंसेस भी हैं जैसे डाइवर्सिटीज़ हैं तो इसीलिए उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चार बार सुधार किया बनने के बार बार बाद बार बनने के बाद भी बार बार सुधार किया कि कहीं कोई पीछे छूट ना जाए 
अ स्पेशल टाइप ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट वॉज ऑल्सो स्टेब्लिश्ड एक स्पेशल टाइप की गवर्नमेंट ऐसी स्टैब्लिश की गई जिसे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा गया वर्क फॉर द कल्चर एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ ऑफ द कम्युनिटी तो ये गवर्नमेंट किसके लिए वर्क करती थी कल्चर के लिए और एजुकेशन के लिए लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ जितने भी होते थे कम्युनिटी में ये वाली गवर्नमेंट उसके लिए काम करती थी तो अब हम ये चार हमने बोला ना अमेंडमेंट्स हुए चार सुधार हुए तो वही चार बॉक्सेस में हमने दिए हुए हैं कि क्या क्या चार चार सुधार हुए तो पहले बॉक्स में ये दो सुधार थे नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड बॉक्स फर्स्ट ब्रुसेल्स वाज गिवन अ सेपरेट गवर्नमेंट ब्रुसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दी गई क्योंकि हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट कहाँ था कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम दैट वॉज ब्रुसेल्स में जहाँ पर कि एट्टी पीपल जो थे वो थे फ्रेंच स्पीकिंग और ट्वेंटी परसेंट थे डच स्पीकिंग सो दैट इज़ वाई कि ब्रुसेल्स को एक सेपरेट गवर्नमेंट दे दी गई हेयर टू द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम बोथ द कम्युनिटी वॉज इक्वल और सेपरेट गवर्नमेंट तो दी गई लेकिन ऐसा नहीं किया गया कि किसी एक कम्युनिटी से ही गवर्नमेंट में सारे रिप्रेजेंटेटिव लिए गए नहीं दोनों कम्युनिटीज से इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स लिए गए ना थर्ड अमेंडमेंट द रीजनल गवर्नमेंट्स वर गिवन सम पावर्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और जो जगह जगह रीजनल गवर्नमेंट्स बिठाई गई थी उनको भी कुछ पावर्स मिली सेंट्रल गवर्नमेंट से रीजनल गवर्नमेंट वर नॉट द सबॉर्डिनेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट ऐसा नहीं था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सबॉर्डिनेट है क्योंकि जगह जगह वेराइटी है डाइवर्सिटी है तो वहाँ की रीजनल पावर थी कि वो वहाँ की सिचुएशन को एक्सेस करके काम कर सके नाउ नेक्स्ट बॉक्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ बोथ कम्युनिटी इन सेंट्रल गवर्नमेंट मेड इक्वल और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स थे दोनों ही कम्युनिटी से इक्वल नंबर में लिए गए ताकि कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो एनी स्पेशल लॉज नीड द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम बोथ द कम्युनिटीज और कोई भी स्पेशल लॉ पारित होने से पहले ज़रूरी होता था कि दोनों ही कम्युनिटीज से मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिले सपोर्ट में तभी वो लॉ पारित होता था यानी कि हर किसी को इक्वल टाइप की पावर शेयर की गई ताकि दोनों कम्युनिटीज़ में कॉन्फ्लिक्ट ना हो सो so, इस तरीके से वहाँ पे पावर को शेयर किया गया जिससे कि काफ़ी अच्छे से गवर्नमेंट रन कर पाई एज कम्पेयर टू द वन इन श्रीलंका जहाँ पे सिविल वॉर हो गया सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कि आखिर में पावर शेयरिंग इतनी डिजायरेबल क्यों है आखिर में ज़रूरत क्या है पावर शेयरिंग की हेयर आर सम रीजन्स वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल फर्स्ट प्रोडेंशियल रीज़न ऑफ पावर शेयरिंग पावर शेयरिंग रिड्यूस द चांस ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज एंड दस रिड्यूस द चांस ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस व्हिच रिजल्ट इन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पावर शेयरिंग से क्या होता है कि जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट सोशल नोकझोंक हो रही है दो कम्युनिटीज़ चाहे फिर मोर देन टू कम्युनिटीज़ में वो उस चीज़ की चांस कम हो जाती है और इस वजह से पॉलिटिकल वायलेंस हिंसा वगैरह भी नहीं होती जिससे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो पाती कोई गवर्नमेंट है तो वो काफ़ी दिनों तक स्मूदली रन कर पाती है इट इज़ अ गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर भी बना रहता है कंट्री में क्योंकि लोगों को ये लगता है कि हाँ हमें भी इक्वल हक मिला हुआ है हमारे इंटरेस्ट का भी ध्यान रखा जा रहा है मॉरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे नीड टू बी गवर्न और ये जो पावर शेयरिंग पावर शेयरिंग को दूसरे शब्दों में देखो तो ये एक नीव है अपने डेमोक्रेसी की डेमोक्रेसी की एक अपनी आत्मा ही है पावर शेयरिंग क्योंकि जो जिन लोगों पे रूल होने वाला है उन लोगों से पूछ के उनके नीड्स और इंटरेस्ट के बारे का बारे में ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ रन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन अक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम तो एक वैलिड एक वैध गवर्नमेंट रन कर पाती है ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग भी गवर्नमेंट फॉर्मेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो बेसिकली पावर शेयरिंग को हम लोग डेमोक्रेसी से भी रिलेट कर सकते हैं कि वो बेसिक आइडिया है डेमोक्रेसी का नाउ फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग फर्स्ट अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट अब हम देखेंगे कि पावर शेयरिंग होती कैसे क्या क्या फॉर्म्स होते हैं तो पहला है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स पहला देर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट लेजिस्लेचर्स एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी 
तो लेजिस्लेचर्स क्या होते हैं जो कि कानून बनाते हैं फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री में पार्लियामेंट वगैरह जो हुए एग्जीक्यूटिव्स जो इन कानूनों को पालन करवाते हैं लाइक पुलिसमैन एंड जुडिशरी जो कि फैसला लेते हैं लाइक जजेस वगैरह सो so, और ये जो तीन ऑर्गन्स uh, हुए ये तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करते लेकिन एक दूसरे के काम को चेक भी करते रहते कि ढंग से रन हो रहा है कि नहीं तो जैसे कि जजेस की नियुक्ति कौन करते हैं एग्जीक्यूटिव्स करते हैं लेकिन जब जज बन जाते हैं तो वो लोग क्या चेक करते हैं कि हाँ एग्जीक्यूटिव जो लेजिस्लेचर ने लॉज बनाए हैं वो लॉज को एग्जीक्यूटिव ढंग से प्रॉपरली एग्जीक्यूट करवा पा रहे हैं कि नहीं कि फंक्शनिंग उनकी सही से हो पा रही है कि नहीं सो so, डिस इसलिए ये लोग एक दूसरे पे चेक ऑन करते रहते हैं इसलिए इस सिस्टम को बैलेंसेस ऑफ पावर भी कहा जाता है या फिर चेक्स एंड बैलेंसेस भी कहा जाता है ओके नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग दीज ऑर्गन्स इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और इन ऑर्गन्स में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है इसको हम लोग क्या भी कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहते हैं ऑर्गन्स हैव डिफरेंट पावर्स ऑफ सेम लेवल ड्यू टू विच दे क्रॉस चेक ईच अदर सो दैट नो वन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर वही चीज़ जो हमने ऊपर बात की कि क्योंकि ऑर्गन्स के पास इक्वल पावर है इसलिए वो लोग एक दूसरे के काम में चेक करते रहते हैं कि हाँ हर कोई ढंग से काम कर रहा है कि नहीं और कहीं ऐसा तो और कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एक ऑर्गन बहुत ज़्यादा अपनी पावर्स का अनलिमिटेड यूज़ कर रहा है दिस इज़ कॉल्ड द बैलेंसेज ऑफ पावर और चेक्स एंड बैलेंसेज तो ये तो बात कर ही ली सेकेंड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट ये सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है फर्स्ट कंट्री लेवल अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री पूरी कंट्री के लिए एक जनरल गवर्नमेंट सेकेंड वर्कस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर कंट्री और क्योंकि ये जनरल गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए है तो यही वर्क करती है पूरी कंट्री के लिए और पूरी कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल भी रहती है ऑल्सो कॉल्ड एज फेडरल गवर्नमेंट नोट इट कि इसे फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं ये आता है इन इंडिया इट इज़ नोन एज सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट कि इंडिया में इस कंट्री लेवल की गवर्नमेंट को क्या कहते हैं सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट नाउ इसी में नेक्स्ट पॉइंट है रीजनल और प्रोवेंशियल लेवल सो इस लेवल में क्या होता है गवर्नमेंट्स एट दी प्रोवेंशियल और रीजनल लेवल यानी अलग अलग रीजन्स की गवर्नमेंट अलग अलग होती हैं कॉल्ड एज स्टेट और प्रोवेंशियल गवर्नमेंट इसे स्टेट या फिर प्रोवेंशियल गवर्नमेंट भी कहते हैं जैसे कि हम लोग कहते हैं ना स्टेट गवर्नमेंट यूपी की अलग सरकार बिहार की अलग सरकार एट्सेट्रा वर्कस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ ऑफ प्रोवेंशियल एरिया यानी कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है क्योंकि ये स्टेट की गवर्नमेंट है तो ये स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है उसी के लिए काम करती है और नेक्स्ट एंड द लास्ट लेवल क्या होता है लोकल लेवल यानी पंचायती राज वगैरह द गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट इज कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से जो नीचे होती है गवर्नमेंट इसको क्या कहते हैं लोकल गवर्नमेंट पंचायत म्यूनिसपैलिटीज एंड म्यूनिसपल कॉरपोरेशन कम अंडर दिस लेवल तो ये लोग जो गांव का लेवल होता है उसमें पंचायत अगर कोई टाउन्स हैं तो उनमें म्यूनिसपैलिटीज ओन करती हैं एंड अगर कोई जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर्क्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर लोकेलिटी और ये जिसके लिए भी रूल करेंगी उतने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है और उतने के लिए ये काम करती है सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इस तरीके से हमने पढ़ा कि पावर शेयरिंग कैसे होती है डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में वी कैन सी हाउ पावर इज शिफ्टिंग डाउनवर्ड्स इट इज़ दस कॉल्ड एज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और हमने देखा पहले कंट्री लेवल की आई उसके नीचे उससे छोटी गवर्नमेंट की आई स्टेट लेवल फिर आई उससे नीचे लोकल लेवल पंचायती राज म्यूनिसपल म्यूनिसपैलिटी एट्सेट्रा तो इसको क्या कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऐसा लग रहा है ना ऊपर से हम लोग नीचे आ रहे हैं तो इसे कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और हमने हॉरिजॉन्टल वाला भी पढ़ा है सो ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि डिफाइन द सॉरी गिव अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या फिर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग थर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स तो हमने फर्स्ट टाइप क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जैसे कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी इनमें इक्वल पावर थी एंड 
दिस वॉज नोन एज दी हॉरिजोंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग नेक्स्ट हमने पढ़ा था अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट नेशनल लेवल रीजनल या स्टेट लेवल और उसके बाद लोकल लेवल दिस वॉज ऑल्सो नोन एज दी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग अब थर्ड आया है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं डिफरेंट लिंग्विस्टिक या फिर रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं ये जैसे कि मुस्लिम्स का ग्रुप हिंदूज का ग्रुप एट्सेट्रा तो इन दिस पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स लाइक लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस ग्रुप्स तो इसमें हम लोग पावर किस में शेयर करते हैं लिंग्विस्टिक या फिर रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में पावर वर गिवन टू देम सो दैट बाई कमिंग इन टू गवर्नमेंट दे कैन वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर कम्युनिटी पावर उन्हें क्यों दी जाती है ताकि वो गवर्नमेंट में आके अपनी रिस्पेक्टिव कम्युनिटीज के इंटरेस्ट का ध्यान रखते हुए अच्छे से वर्क कर सकें उनके लिए उनके डेवलपमेंट का ध्यान रख सकें ड्यू टू दिस नो क्वारल टेक्स प्लेस अब जब सबके डेवलपमेंट का ध्यान रखा जाएगा सबके इंटरेस्ट को कंसिडर किया जाएगा तो क्वारल भी काफ़ी कम हो जाएगी दिस अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स और ये अरेंजमेंट इसलिए बनाया जाता है ताकि गवर्नमेंट को कुछ स्पेस मिल सके और एडमिनिस्ट्रेशन वो कर सके डाइवर्स जो सोशल ग्रुप है हर एक ग्रुप का इंटरेस्ट ध्यान में रखते हुए काम कर सके Now fourth and the last part among political parties pressure groups and movements political parties political parties make alliance to compete election ye log apne apne groups alliance bana lete hain aur election mein ladte hain after winning election they form coalition government और जब ये लोग इलेक्शन जीत जाते हैं तो कोलेशन गवर्नमेंट बनाते हैं कोलेशन गवर्नमेंट यानी अगर मानिए किसी गवर्नमेंट का फुल वोट नहीं आ पाए जितनी सीट्स चाहिए तो दो तीन पार्टीज मिल के गवर्नमेंट बना लेंगी तो उसे कहेंगे कोलेशन गवर्नमेंट इसकी भी डेफिनेशन आप लोग याद कर लीजिएगा वी कैन से इट एज मिली सरकार तो ये चीज़ आप लर्न कर लीजिएगा आता है काफ़ी बार कि व्हाट इज़ क्वालिशन गवर्नमेंट नेक्स्ट दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज इसी को हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में डायरेक्ट शेयरिंग पावर की नेक्स्ट प्रेशर ग्रुप्स पावर इज शेयर्ड अमंग प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स बिकॉज दे प्रेशराइज गवर्नमेंट बाई स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट रिगार्डिंग एनी प्रॉब्लम अब पावर को प्रेशर ग्रुप्स या फिर इंटरेस्ट ग्रुप्स में इसलिए शेयर किया गया है क्योंकि वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर पाते हैं स्ट्रगल्स के थ्रू अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है उनके कम्युनिटी uh, में तो वो गवर्नमेंट को प्रेशर करके उस प्रॉब्लम की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं और जो अच्छी पॉलिसीज़ हों उनकी कम्यूनिटी के लिए उन पॉलिसीज़ को बनवाने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं ग्रुप्स ऑफ टीचर्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स ट्रेडर्स बिजनेस मैन इंडस्ट्रियलिस्ट फार्मर्स एक्सेट्रा यानी ऐसे लोग जिनका इंटरेस्ट सेम हो या फिर सेम प्रोफेशन या फिर सेम टाइप के उनकी थिंकिंग और इंटरेस्ट हो तो ऐसे लोग मिल मिल के प्रेशर ग्रुप्स बनाते हैं और अपनी अपनी कम्युनिटी के अच्छे डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके या फिर स्ट्रगल्स करके उनसे पॉलिसीज बनवाते हैं सो येस गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या फिर वीडियो ने अगर आपकी हेल्प की हो आपकी स्टडी में देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट काम सब्सक्राइब बटन को हिट करना है एंड प्रेस द बेलाइकन टू ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए तो आपको तुरंत पता चल जाए एंड विद दिस आई टेक अ लीव बाय